वेलकम ज्योमेट्री इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है आज हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स किसी ट्रेंगल के या पॉलीगन के और उनके इंटर रिलेशन पर बात करेंगे जिसमें साइड्स एंगल्स वगैरह निकालने होते हैं स्पेशली एस एस सी सी जी एल एस एस सी के डिफरेंट एग्जाम्स और रेलवे के डिफरेंट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी जो चेंजेज हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाने लगे हैं इसलिए इनका स्टडी बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ मैं ये नहीं चाहता कि जो जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है उनसे ये चैप्टर छूट जाए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जीरो लेवल से शुरू किया जा सकता है अब ही इसी वक्त और उस लेवल तक पहुंचा जा सकता है जहां की क्वेश्चन है इंटीरियर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंटीरियर एंगल अंत एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण पॉलीगन बहुभुज वन साइड से कोई क्लोज फिगर नहीं बनता टू से भी नहीं बनता थ्री से बनता है ए पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज ए ट्रायंगल, त्रिभुज क्वाड्रिलेट्रल ए पॉलीगन एक बहुभुज हैविंग फोर साइड्स एंड नंबर ऑफ साइड्स एंड दैट इज फोर देन पॉलीगन बहुभुज कहा जाता है चतुर्भुज क्वाड्रिलेट्रल फाइव साइड्स हो पेंटागन सिक्स साइड्स हो हेक्सागन और ऐसे ही सेप्टा ऑप्टा डेका सभी होते हैं नंबर ऑफ साइड्स अलग अलग होंगे अलग अलग तरह के पॉलीगन बनेंगे साइड्स अलग होंगे तो इंटीरियर एंगल भी अलग होंगे इंटीरियर किसको बोलते हैं एक्सटीरियर किसको बोलते हैं अभी बताता हूं एकदम सबों को समझ में आएगा तो नंबर ऑफ साइड्स जो भी हैं अगर साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे पॉलीगन को बहुभुज को रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है सम सम बहुभुज कहा जाता है थोड़ा सा देखिए मान लीजिए थ्री साइड्स वाला कोई ट्रेंगल लें तो एन का मतलब थ्री हुआ ना एन का मतलब थ्री हुआ और ये इंटीरियर एंगल्स हुए अंत किसी पॉइंट पर ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साइड्स अगर अलग अलग होंगे तो एंगल भी अलग अलग होंगे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल हम जानते हैं कि वन एट्टी डिग्री होता है हम ये भी जानते हैं कि साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो 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 थ्री एंगल्स हैं थ्री से डिवाइड कर दें तो थ्री साइड्स भी हैं थ्री एंगल्स होंगे तो थ्री साइड्स भी होंगे तो क्या 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 ये सिक्सटी डिग्री ना हुआ सिक्सटी डिग्री ना हुआ सिक्सटी डिग्री ना हुआ अगर साइड्स इक्वल हैं अगर मान लीजिए ऐसा ही बात करें सम ऑफ ऑल एंगल्स होता क्या है बताता हूं कैसे होता है पहले इंटीरियर एक्सटीरियर समझा दू तो सारे एंगल का सम जितना आप जानते हैं 360 डिग्री होता है अगर अलग अलग तरह के हैं कोई 110 डिग्री है कोई 70 डिग्री है कोई 80 डिग्री है कोई 90 डिग्री है कुछ तो अलग अलग साइड्स होंगे लंबाई होगी तो अलग अलग एंगल होंगे लेकिन साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे सम ऑफ ऑल साइड्स आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर अंतर कौन जानते हैं 360 तो फोर फोर साइड्स हैं फोर एंगल्स हैं 
तो क्या 90 डिग्री ना होगा हर एंगल 90 डिग्री ना होगा 90 डिग्री ना होगा जब तक समभुज रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा तब तक प्रत्येक एंगल समान नहीं होगा ईच एंगल इक्वल नहीं होगा समझ गए अगर इंटीरियर एंगल का सम हमें मालूम है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एंगल मालूम हो जाएगा क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स भी होते हैं एक्सटीरियर एंगल एक पॉइंट पे किसको बोलते हैं तो इस साइड्स को यहां खींचिए ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर है तो सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा और ये मील का पत्थर है बड़े काम की चीज है बड़े काम की चीज है कहीं भी सम 180 डिग्री होगा ये 90 तो ये भी 90 ये अगर 70 है तो ये 110 होगा सम इज 180 डिग्री सम इज 180 डिग्री अब मैं आपको बताता हूं कि इंटीरियर एंगल्स का आपस में या साइड के साथ क्या रिलेशन है और एक्सटीरियर एंगल्स का आपस में साइड के साथ क्या रिलेशन है इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन बताता हूं मैं चाहता हूं इस तरह से बताऊं कि आपको याद हो जाए फार्मूला जैसा ना लगे आप मुझे बताइए n n n n एंड मतलब नंबर ऑफ साइड्स वन हो तो कुछ होता है कोई भी कुछ नहीं बनता वन हो तो कुछ नहीं बनता वन से क्या बनेगा एन इक्वल टू टू हो तो भी कुछ नहीं बनता थ्री हो मतलब पॉलीगन के सेंस में तो बनता है एक ट्रेंगल बनता है तो वन ट्रेंगल बनता है वन ट्रेंगल बनता है तो वन ट्रेंगल की सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगर n इक्वल टू 4 हो तो टू ट्रेंगल्स बनते हैं देखिए तो 2 into 180 डिग्री होता है देखिए देखिए 2 कम है कि नहीं 4 है तो 4 minus 2 बनते हैं कि नहीं 3 है तो 3 minus 2 बनते हैं कि नहीं 1 तो ऐसा ही करके अगर n इक्वल टू n है तो क्या ये n माइनस 2 ना बनेगा और n माइनस 2 इनटू 180 डिग्री ना होगा जैसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फोर साइड्स हो तो टू ट्रायंगल्स बनेंगे वन ट्रायंगल का 180 होता है तो टू का 2 इनटू 180 360 ना हुआ दिस इज इंटीरियर और अगर साइड्स इक्वल हैं तो सभी एंगल इक्वल होंगे एन से डिवाइड कर दीजिए दिस इज इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल क्लियर दिस इज इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कोई भी हो जैसे ट्रायंगल है तो अलग-अलग ये ये एक्सटीरियर एंगल्स में एक साइड से बढ़ाना है एक तरफ से बढ़ाना है ये तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइड्स अलग-अलग होंगे तब तो इंटीरियर भी अलग-अलग होंगे तो एक्सटीरियर भी अलग-अलग होंगे लेकिन अगर सेम है तो ये भी सेम होंगे सेम हो ना हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ all exterior angles of a polygon ये होता है 360 degree ये fix है sides अगर equal होंगे तो each exterior angle 360 by triangle है तो 3 quadrilateral है तो 4 मतलब चतर बुझ और ऐसा ही sides जितना भी हो तो n ये exterior angle interesting बात ये है each exterior angle कि सम दोनों का इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम 180 डिग्री होता है इस रिलेशन का हम खूब इस्तेमाल करेंगे अब सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अब एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन है each interior angle of a regular polygon is 144 degree the number of sides of the polygon is first method jaise ki wo kehta hai aise aage badhte hain each interior angle antar ho regular polygon sam sam bahubhuj yani sare sides equal hain sare angles equal hain 
तो एंगल इक्वल है तो हम बता ही सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हम जानते हैं कि n माइनस टू ट्रेंगल्स बनते हैं और हर ट्रेंगल में 180 डिग्री होता है तो टोटल इतना हुआ और जहां तक ईच का सवाल है तो साइड से डिवाइड कीजिए तो ईच एंगल निकल गया और ये दिया हुआ है 144 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पानी का अब आप इसको कैंसिल कीजिए एटीन एट जा होता है एटीन टेन जा होता है टू फोर जा होता है फाइव जा होता है ये फोर एन हुआ ये फाइव एन हुआ लेस होके एन ना हुआ ये जाके टेन ना हुआ आंसर आंसर सी द आंसर सेकंड मेथड सेकंड मेथड हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम वन एट्टी डिग्री होता है तो एक्सटीरियर एंगल हमें मालूम हो गया क्यों क्यों क्योंकि 180 में लेस कर दीजिए 144 तो 36 डिग्री होता है और हम जानते हैं कि सारे ही एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है तो एक का अगर होगा 36 डिग्री तो क्या 10 ना हुआ 10 तो आंसर इज सी ऐसे भी ला सकते हैं दोनों ही अप्रोच का इस्तेमाल होगा टेन इज आंसर ठीक है आगे बढ़े हा देखिए सेकंड क्वेश्चन ठीक वैसे ही उसी तरह से इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन बी 1080 डिग्री देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज तो इंटीरियर एंगल का सम हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम मतलब साइड्स एन हो तो एन माइनस टू ट्रेंगल्स बनते हैं और एक का वन एटी डिग्री होता है एक ट्रेंगल के सारे एंगल का तो इतना हुआ एंड दिस इज गिवन वन थाउजेंड एटी तो आपको समझ में आ रहा है एटीन एट चार सिक्स चार हंड्रेड एट तो एन इज इक्वल टू सिक्स एन टू एट बी लाइन ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए थर्ड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन यानी कि साइड्स इक्वल है ईच इंटीरियर एंगल की बात भी हो रही है इस थ्री टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे बताता हूं फर्स्ट ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन दिया हुआ है वो थ्री टाइम्स है नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं इंटीरियर एंगल हम जानते हैं कि n माइनस टू इंटू वन एटी डिग्री ये सारे एंगल का इंटीरियर का सम होता है n से डिवाइड करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकलेगा एक्सटीरियर में हम जानते हैं कि थ्री डिग्री होता है और ईच बोलेंगे तो इतना होगा और ये दिया हुआ है ये थ्री टाइम्स है तो हम क्यों ना सॉल्व करें सिक्स एक्स हुआ ना यहां देखिए टू सेकंड से ये सिक्स सिक्स हुआ सिक्स तो एन इज इक्वल टू एट सिक्स प्लस टू एट इज द आंसर यानी बी इज द आंसर सेकंड मेथड भी आप बोल सकते हैं थर्ड मेथड जब ईच हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि थ्री टाइम्स है जैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का रेशियो तो इंटीरियर थ्री टाइम्स है एक्सटीरियर का तो सम क्या होगा फोर होगा ना इंटीरियर इंटीरियर का सम तो खत्म सम तो हम जानते हैं कि वन एट्टी सम जो है इंटीरियर एक्सटीरियर का यस वन एट्टी डिग्री होता है तो ये फोर्टी फाइव टाइम्स वन एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ हमें तो यही चाहिए 45 डिग्री और इस एक्सटीरियर एंगल अगर 45 डिग्री है सारे एंगल का सम एक्सटीरियर 360 होता ही है तो काट दें तो ये एट टाइम्स यानी नंबर ऑफ साइड्स एट हुआ ये सेकंड मेथड ठीक है आगे बढ़ो देखिए 
आइए इसके बाद हम बात करते हैं इन रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर और इंटीरियर हम लोग सेकेंड मेथड से बनाते हैं ये एक्सटीरियर है ठीक है और ये इंटीरियर है ठीक है दोनों का रेशियो वन इज टू फोर है ओके एक्सटीरियर इंटीरियर सम हम जानते हैं सम फाइव होगा सम वन एटी डिग्री होता है इंटीरियर एक्सटीरियर का सम ये थर्टी सिक्स टाइम्स का था तो एक्सटीरियर हम लोग निकाल देते हैं इंटू थर्टी सिक्स यानी थ्री सिक्सटी डिग्री होगा और हम जानते हैं कि थ्री सिक्सटी डिग्री से डिवाइड कीजिए थ्री सिक्सटी थर्टी सिक्स से डिवाइड कीजिए थ्री सिक्सटी डिग्री को तो टेन आया यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो हुआ वो टेन हुआ एज द आंसर ठीक है दूसरे तरह से भी बना सकते हैं पर जरूरत नहीं ये आपको समझ में आ चुका हो आई फिफ्थ नंबर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स एट ए गॉट एक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक ही पॉलीगन तो अगर 150 डिग्री है तो आप जानते हैं कैसा होगा डिफरेंस है मतलब मतलब कुछ ऐसा होगा कि ए, एक एंगल ऐसा होगा कहीं किसी पॉलीगन का दूसरा कुछ 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 एकदम ऐसा होगा ऐसा होगा दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इसका ये 150 डिग्री होगा तो आप जरा देखिए कि दोनों तरह से बात कर सकते हैं चलिए दोनों तरह से बात करते हैं फिगर मिटा देता हूं ताकि यहां बनाया जा सके फर्स्ट मेथड बात करता हूं फर्स्ट मेथड डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इंटीरियर तो हम लोग जानते हैं कि एन माइनस टू इंटू वन इंटी डिग्री ये टोटल है बाई एन और एक्सटीरियर भी हम जानते हैं थ्री सिक्सटी बाई एन और दोनों के बीच का डिफरेंस वन फिफ्टी डिग्री दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है सॉल्व थोड़ा ढंग से करते हैं देखिए इसको तो कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके और भी थोड़ा इजी बना सकते हैं थ्री से थोड़ा और इजी हो जाएगा ठीक इसको सॉल्व करें तो देखिए जा रहे हैं यहाँ पर सिक्स एन माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव है इधर लाइए एन इज इक्वल टू क्या हुआ ट्वेंटी फोर एक ऐसे बना सकते हैं ट्वेंटी फोर सी आंसर दूसरा बना सकते हैं सेकंड मेथड कि रेशियो क्या है डिफरेंस है ना डिफरेंस है इसके बीच में 150 फिफ्टी डिग्री डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर तो हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है और डिफरेंस अगर 150 डिग्री है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि x क्या होगा और y क्या होगा इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होगा जहां तक नंबर ऑफ साइड्स का सवाल है ये ये एक्सटीरियर हो नहीं सकता क्योंकि 360 को डिवाइड नहीं करता 360 को ये डिवाइड करता है इसीलिए ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर एक्सटीरियर जो होगा वो वो एक्सटीरियर और ये इंटीरियर एक्सटीरियर सारे इंटर का सब 360 होता है 15 हुआ यानी 24 ठीक है यानी कि तो समझ में आ गया होगा ये सेकंड मेथड हम लोग बात किए आगे बढ़े आइए सिक्स नंबर देखते हैं 
सिक्स नंबर क्या है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन फाइव इज टू सिक्स साइड्स का रेशियो दिया है फाइव इज टू सिक्स एंड देर रेशियो ऑफ देर इंटीरियर एंगल इज ट्वेंटी फोर इज टू ट्वेंटी फाइव देन द नंबर ऑफ साइड्स तो रेशियो ऑफ साइड्स मतलब एन का वैल्यू इसका है फाइव एक्स आगे भी रेशियो तुम लोग यहां बोल देते हैं इसका सिक्स एक्स एन एन माइनस टू इतने ट्रेंगल बनेंगे इतना इसका सम होगा और ईच एंगल का जहां तक सवाल है वो फाइव होगा उसी तरह से इतने दूसरे के दो पॉलिगन है ना इसके उसमें इतने ट्रेंगल बनेंगे इतना सम होगा सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये ईच एंगल निकलेगा इंटीरियर और दोनों इंटीरियर एंगल का रेशियो ट्वेंटी फोर इज टू ट्वेंटी फाइव है जल्दी बोलिए ठीक है सॉल्व करने में क्या करते हैं ये ये फाइव यहां आ जाएगा यहां तक है ना तो इस फाइव को यहां ले आएंगे और ये जो सिक्स है यहां आ जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा दरअसल ये कुछ ऐसा बच जाएगा अब हम लोग देखते हैं ये कैंसल है ये फोर टाइम्स है ये फाइव फोर बाई फाइव है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये ट्वेंटी फाइव एक्स और ये ट्वेंटी फोर एक्स यानी एक्स इक्वल टू ये टेन और एट यानी टू यानी साइड जो है वो फाइव एक्स सिक्स एक्स थे यानी एक्स का वैल्यू टू है तो टेन एंड ट्वेल्व हो ठीक है इसके बाद आ जाइए सेवन नंबर द नंबर ऑफ साइड इन टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो फाइव इज टू फोर उसी तरह से दिया है एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज सिक्स आप देखिए नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो वैसे ही है और डिफरेंस दिया है तो वैल्यू हमें लिखने होंगे ये 5x नंबर ऑफ साइड्स हुए माइनस टू ट्रेंगल्स हुए इन टू वन एट्टी तो सारे इंटीरियर एंगल्स हुए ठीक है लेकिन बात हो रही है इच इंटीरियर एंगल की तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो और दूसरे का फोर है माइनस टू ट्रेंगल्स भी इन टू वन एट्टी डिग्री ये सम हुआ फोर एक्स कितना हुआ दोनों के बीच डिफरेंस सिक्स डिग्री का है ये दिया है बोलिए इसको भी हम लोग थोड़ा इसको कैंसिल कर देते हैं अच्छा रहेगा थोड़ा इजी बन जाएगा थर्टी को कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो क्या आएगा हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ये ट्वेंटी एक्स होगा यहाँ फोर से होगा तो ट्वेंटी एक्स खत्म हो जाएगा फोर इंटू टू एट होगा फाइव इंटू टू टेन होगा ओनली टू होगा इधर जाके ट्वेंटी होगा एक बार में इतना ही होगा ट्वेंटी एक्स इतना ही होगा बस 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 कैंसर एक्स इक्वल टू थ्री साइड फाइव एक्स फोर एक्स थे इसीलिए फिफ्टीन एंड ट्वेल्व इसलिए इक्वेशन लिखने से कुछ नहीं होता इक्वेशन का बहुत सारा कैलकुलेशन मन में होना चाहिए थर्टी को कॉमन लेके हमने बात किया फोर से फाइव से ट्वेंटी एक्स फोर से ट्वेंटी एक्स फोर फाइव से ट्वेंटी एक्स कैंसल माइनस है फोर से एट फाइव से टेन टू ए का ठीक है मुझे उम्मीद है कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि एस एस के लिए लगातार सीरीज को आगे बढ़ाऊं रेलवे ए और जो टेक्नीशियंस हैं उनका उनके लिए भी वीडियो पोस्ट की शुरुआत करूं और बैंकिंग तो प्रायोरिटी में है ही इसलिए देखते हैं कितना मैं कर पाता हूं ओके ऑल द बेस्ट